么样？今天招聘有惊喜吗？还好吧。你表情怎么怪怪的？很难看吗？嗯，就好像我做了很难吃的东西给你吃，然后难以下咽一样。不爱吃的东西也得吃啊，我已经过了挑食的年纪了。那，辣椒吃吗？不吃，容易长痘。难说你不挑食。王辉。嗯。你能把你的疤痕贴遮瑕膏和淡疤精油给我一份吗？啊，你是要拿去做淡疤精华液的研究吗？啊，对。好，那我明天送到公司给你。哦，不用了。莫回，你这段时间就不要去公司了，我怕你太辛苦。小巴助理，这些文件已经在代办箱里面一整天了。我希望你下次可以早点去拿。哎呀，你这不是已经给我送过来了吗？如果要是特别着急的文件的话，你一定要直接给到我，我好转交给沈总，要不然会耽误事情的，知道吧？所有在代办箱的文件都是加急的文件，我只是请您拿出来，然后给沈总。这么简单的事情，你都做不到吗？喂。麻烦你看一下哦，我的这双高跟鞋的鞋底是小羊皮的，如果说经常来回走动的话，它的鞋底是会坏掉的。而且我这个鞋跟有八厘米的高跟，你说我天天这样，哒哒哒哒哒，来回走的话，是会影响我们家沈总办公的，所以就辛苦你了。我让你复印合同，你给我弄的这是什么？这不就是你让我打印的合同吗？你知不知道这是 L S 下季度最重要的商务合同？这个就是你的工作态度啊！哎呀，我不也是为了给公司收纸张吗？神职你在公司打印小说，上班时间你看小说啊？这这出什么事了？蒋助理，管好你的人。对不起，对不起，确实是我没有监督好，你先消消气。呃，我待会重新打印一份送给你。你看一下我刚发给你的文件，把字体调一下，从小五调到小四，然后发给沈总，可以吗？沈毅直接看不就好了？干嘛还要调字号啊？这就是你的不对了。我们做助理的最重要的就是要有服务态度。你现在这样，完全是在给别人添麻烦。我还觉得调字号这样的小事情对于我来说是麻烦我嘞。每个人的职位不同，你现在是坐在助理台上的人，怎么，你还指望沈总反过来为你打工吗？文件我都整理好了。沈总，这些都是您亲自处理的